是你。想杀我的人，是你只字不提的云娘。你，皇贵带人从正门进，其他人到后门包抄。末将领命。诸位先设平远镖局的灭门重案，跟我们走一趟军营。军爷，是不是弄错了？我们都是一些脚夫，怎么可能杀人呢？杀没杀过人都由王爷来定夺。拿下是平原镖局的账本。行啊，真在运铁矿。丘林县是你们什么人？我只是附近的流寇，只会打家劫舍。至于什么铁矿，什么丘林县，我一概不知道。我我说我说我说，是曹公子让我做的，我真的什么都不知道啊！曹公子，何人装神弄鬼？谁？原来你也怕鬼啊，柳娘子。大好的花神节，不陪夫君花前月下，却把夫君丢在那巷子里面受苦。偷偷的和我这个亡命徒出来私会，哼！曹某真是受宠若惊啊。是谁对我下的杀令？说出来。可留你全尸，手伤愈合的挺快呀、啊。你这么来问我，想必心中已经有了半份答案。这三年里，你涉世太深，且不说你破坏了公子的威望，万一东窗事发，你就是最大的累赘。你说怎么留你？你是说，子瑜？上四节之夜，就是公子派我来杀你的。后来到了灵泉镇，亦是公子让我确认你的生死。其实啊，他早就让我肃清你们这一支了。平远镖局开到如今都是为了生意，等银钱赚够了。要一笔抹杀才算干净。真是个好故事，我差一点就相信了。得亏你主动攀咬子瑜，我才彻底相信不是他。想杀我的人，是你只字不提的云娘。你
。舅舅，我的仇报完了，该你了。平远镖局的二十条人命，你得给我还回来这姓曹的清算完了，就剩你那个谎话连篇的枕边人了。棉糖啊，你打算怎么办？查清楚他的身份，再利用他的身份。曹铎一死，云娘定会派人来追杀我。而在真州，有什么靠山比得过淮阳王呢？搜。是是，王爷，曹公子，曹公子，曹公子，曹公子，大将军，此人体貌跟之前人犯所述无异，应是那曹铎。有人先我们一步杀人灭口。还记得在灵泉镇，那个孙云儿说柳棉堂，卷走了一大笔银钱吗？记得。莫将可不信，一个昆曲山野的匪窝，哪会有多少银钱？平远镖局，是从三年前开始运铁矿的。专门的初始页有陆文的印鉴和对账的隐秘记号，可见此人亲自打通了羽绒部的这笔大买卖，而养山。是从三年前开始起家的。这，从生意伊始，到我们遇见柳棉堂，铁矿的总量算上实价，八十万两金有余。有这么多银钱，那接下来，接下来养山招安，投奔了隋王。最近我总是觉得有那么一个人，他了解我的想法。窥伺我的举动，总是把我牵着鼻子走。哪怕像今夜这样有所获，也是他让我如此。我已经很久没有这种感觉了。那王爷之前有这种感觉，是什么时候啊？上一次是和陆文交手的时候，陆文应该是回来了。夫人，夫人，夫人，夫君
么姐？舅舅。舅舅这出戏演的怎么样？让兄弟们赶紧撤，别被官府抓了，更别让外祖父知道。哎，你放心吧，我会告诉他你平安的嫁到了京城。可是棉堂，你这一去就没有后路了。我知道。走吧，撤！念堂，你可曾后悔过？这是我自己选的，谈何后悔呢？若我未与你舅舅相识，我们便素昧平生。你就不用过着朝不保夕、刀口舔血的日子了。那我也定会选一条自己的出路。陆文，为何要用这个化名啊？我外祖父在家中排行第六，小字陆武，那作为他的外孙女，自然要文武双全了。女儿身走不得江湖，从今往后，柳棉堂这个名字便是陆文的侍妾，而陆文才是养山的执旗人。